வெல்கம் பேக் இப்ப இந்த டிரைவர் சர்க்கியூட் எப்படி டிசைன் பண்றதுன்றதை பாக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க இந்த கியூப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டிரா பண்ணிருக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐசியோட இன்புட் டேட்டா பின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம மல்டிபிளெக்ஸ் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட எட்டு டேட்டா பின்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ட்ரிக் என்னன்னா இந்த எட்டு ஐசிக்குமான அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் டேட்டாவை நம்ம எட்டு எட்டு பிட்டா பிரிச்சு அனுப்ப போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த ஐசிக்கு நம்ம ஒரு எயிட் பிட் டேட்டாவை கொடுத்துட்டு அதோட கிளாக் பின்ல ஒரு லோட்டு ஹைபல்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்புட்ல கொடுத்த டேட்டா இமீடியட்டா அவுட்புட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் உடனே நம்ம மீதி இருக்கிற இந்த ஐசிஎஸ் எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரியே எயிட் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு அதோட கிளாக் பின்ஸ் மட்டும் ஃபாஸ்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு எயிட் பிட் பஸ் வழியாகவே நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ்க்கான டேட்டாவை அனுப்ப முடியும் ஆனால் மொத்தம் இந்த எட்டு கிளாக் பின்ஸுமே மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் கனெக்ட் பண்ணுறது கூட நம்மளுக்கு பின் அவ்வளோவா கிடையாது அதனால் இந்த பின்ஸையும் நம்ம மல்டிபிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு த்ரீ டு எயிட் லைன் டிகோடர் ஐசியை பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த ஐசில் இருக்கிற இந்த மூணு அட்ரஸ் பின்ஸ் வழியாகவே நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோல் வழியாக இதோட எட்டு அவுட்புட் லைன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த அவுட்புட் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட லேச்சில் இருக்க அந்த கிளாக் பின்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த எல்லா அவுட்புட் எனேபிள் பின்ஸுமே ஷார்ட் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் ஒரு பின்னோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூலமாக நம்மளோட எல்லா எல்இடிசையுமே மொத்தமாக ஆன் பண்ணவோ ஆஃப் பண்ணவும் முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாமே ஒரே ஒரு லேருக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் இதை நம்ம எட்டு லேயர் எக்ஸ்ட்ரா அப்ளைட் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராமிங் சைடில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறது மூலமாக இந்த எல்இடி கியூப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்டர்னை கொண்டு வர முடியும் ஒரு எல்இடி அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபிஃப்டீன் மில்லியம்ஸ் கரண்ட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணுது அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு லேயருக்கு மேக்ஸிமம் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆம்பேர் வரைக்கும் கரண்ட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆடினோ ப்ரோ மினி போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமமே கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸ் வரைக்கும் தான் கரண்ட்டை சோர்ஸ் பண்ணவோ சிங்க் பண்ணவோ முடியும் நம்மளோட ஸ்விட்சிங் கரண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு பிஜேடி வழியாகவோ இல்லை ஒரு மாஸ்வெட் வழியாகவோ தான் இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் பண்ணவோ ஆன் பண்ணவோ செய்யணும் என்கிட்ட இப்போ மாஸ்வெட்ஸ் அவ்வளோ நம்பர்ஸில் இல்லை கொஞ்சம் என்பிஎன் அண்ட் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்கு தியரட்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு லேயருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஆம்பியர் வரைக்கும் கரண்ட்டை சுவிட்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க டிரான்சிஸ்டரில் அதிகமாக சுவிட் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸ் வந்து சுவிட்ச் பண்ணும் இந்த டூ என் டபுள் டூ டபுள் டூன்ற டிரான்சிஸ்டர் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு லேயருக்கு ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்து அதை பேரல் கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட கரண்ட் கேப்பபிலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர்ஸை வந்து பேரல் கான்ஃபிகரேஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கப்ப பேஸில் மட்டும் ரிசிஸ்டர்ஸ் வைக்கிறாங்க இதனால் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா பின்னாடி டெம்பரேச்சர் மாற மாற இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர்ஸுமே போகிற கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் ஆகி ஸ்டெபிலிட்டி இஷ்யூஸ்லாம் வரும் இதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம எமிட்டர்லையும் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் கேண்டில் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகி டெம்பரேச்சர் மாறினா கூட ஸ்டெபிலிட்டி இஷ்யூஸ்லாம் வராமல் இருக்கும் இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் எமிட்டர் டீஜெனரேஷன் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் எமிட்டரில் வந்து ரொம்ப கம்மியான வேல்யூவில் உள்ள ஒரு ஹை வால்டேஜ் ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து பயன்படுத்திருப்பாங்க இதனால் ரொம்ப ரிலேபிளாக இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர்ஸுமே கரண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் ஆனால் என்கிட்ட இப்போ ஹை வால்டேஜ் ரெசிஸ்டர்ஸ் அவ்வளோ நம்பர்ஸில் இல்லை அதனால் நான் பேஸில் மட்டுமே ரெசிஸ்டர்ஸ் வச்சுக்க போகிறேன் இதனால் நம்மளுக்கு பின்னாடி டெம்பரேச்சர் மாறுறப்ப கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி இஷ்யூஸ் வரலாம் நான் இப்போ ப்ரோட்டோடைப் தானே பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் பரவாயில்ல ஆனால் இது ஒரு போர் டிசைன் ஃபைன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ஒரு பர்ஃப் போர்டில் அசம்பிள் பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம இந்த ஃப்ளிப்லாப் ஐசியெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் இதுக்காக நான் ஒரு டுவெண்ட்டி பின் ஐசி ஹோல்டரை பயன்படுத்த போகிறேன் முதல்ல இந்த ஐசி ஹோல்டரோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பின்ஸை மட்டும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மீதி பின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ கரண்ட் லிமிட்டிங் ரிசிஸ்டர்ஸையும் இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து நம்மளோட கியூபோர்ட் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளக் அண்ட் பிளே டைப்பில் இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு மேல் ஹெட்டர்ஸையும் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதையும் இன்னும் எட்டு டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஐசிக்கான டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர்ஸையும் இந்த ஐசியோட பவர் சப்ளை பின்னுக்கு பக்கத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம
இப்போ கடைசியாக இந்த அட்ரஸ் டீகோடர் ஐசியும் சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்கீமேட்டிக்ல இருக்கிற மாதிரியே நம்ம சர்க்கியூட் போர்டையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சர்க்கியூட் போர்டையும் நம்மளோட எல்இடி கியூபையும் வைக்கிறதுக்காக ஒரு என்க்ளோஷர் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதை நம்ம த்ரீ டில டிசைன் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கலாம் இதை மொத்தம் மூணு பார்ட்டாக பண்ணலாம் இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரக்சரை வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேஸ் பிளேட் ஒரு பார்ட் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு சென்டரில் ஒரு பாடியும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக பாட்டமில் ஒரு லெட்டும் செய்ய போகிறோம் முதல்ல நம்ம இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இந்த பேஸ் பிளேட்டில் அட்டாச் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த எல்இடி பின்ஸ் எல்லாத்தையுமே லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வயர்ஸை சால்வ் பண்ணி டைரெக்டாக வந்து சர்க்கியூட் போர்டோடு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் ஒரு பர்ஃப் போர்டில் இந்த எல்இடி பென்சிலாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வயர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு ரிப்பன் கேபிள் எடுத்து அதில் வந்து இந்த எல்லா எல்இடி பின்ஸையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைரெக்டாக அந்தந்த ரோக்கான ஃப்ளிப்லா பைசியோட அவுட்புட் பின்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நமது டிரான்சிஸ்டர்லேருந்து இந்த எல்இடி கியூபோட ஒவ்வொரு லேயர்லையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு பின்ஸ் வச்சு எல்லா லேயர்லையும் நம்ம அந்த கேத்தோட் பின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இதை பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையுமே கண்டினியூட்டி ப்ராப்பராக வருதா எல்லா இடத்துலையும் ஓல்டேஜஸ் கரெக்டாக வருதான்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐசிஸை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த எல்இடி கேபிள்ஸை நம்ம சர்க்கியூட் போர்டோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் பவர் ஆன் பண்ணி எல்லா லேயர்லையும் இருக்கிற லைட்லாம் ப்ராப்பராக எடுக்குதான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த எல்இடி கேபிள்ஸை அந்த அந்த ஃப்ளிப்லாப்போட அவுட்புட்டுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான அந்த கேபிள்ஸையும் நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த ஒவ்வொரு லேயர்லையும் நீட்டிகிட்டு இருக்க அந்த கேத்தோட் பின்ஸை இப்போ கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பாடியில் நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் கனெக்டரை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன எல்இடியும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பவர் ஸ்விட்ச் இப்போ இந்த பாடியில் நம்ம ஒரு ரீசர்ச் சுவிட்ச் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட எல்இடியோட பேஸ் பிளேட்டையும் நம்மளோட பாடியையும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஃபைன் இப்போ எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு இப்போ பின்னாடி லிட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து எல்லா எல்இடியும் ஆன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் லோட் பண்ணிவிட்டு இதை பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆஹா எல்லா எல்இடியுமே எரியுது பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு எல்லாம் ஓகே ஆனால் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது ம் இந்த எல்இடிஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பாக்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதனால் நம்ம அக்ரிலிக்கில் ஒரு பாக்ஸ் செஞ்சுக்கலாம் பாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த அக்ரிலிக்கில் நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதுக்காகவே நான் தனியாக ஒரு சால்ட்ரிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வச்சு ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஸ்க்ரூஸ் இன்செட் பண்ணிடலாம் பர்ஃபெக்ட் இப்போ நம்ம கியூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்டர்ன்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றத நான் என்னோட இன்ஸ்டாக்டபிள் சைட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் அந்த லிங்கை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு 